ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாடி தமிழ் கிச்சனில் கிட்ஸ் கார்னரில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ஐட்டம்னு சொல்லலாம் இதை வந்து ஒரு ஸ்டார்ட்டராக கூட வந்து சாப்பிட்லாங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கோபி மஞ்சூரியன் தான் நான் இன்றைக்கி வந்து பண்ண போகிறேன் இந்த ட்ரையாக பண்ண போகிறேன் பசங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் போனால் இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெஜிடேரியனுக்கு இது ஒரு நல்ல ரெசிபின்னு சொல்லலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க இப்போ இந்த கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ அது கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கிறதுனால காலிஃப்ளவரில் புழு பூச்சி இருந்தால் அது வந்து செத்து போயிடும் கொதித்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் அதிலே வந்து விட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போது இதிலேருந்து எடுத்து காலிஃப்ளவர் எல்லாமே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுலில் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பைண்டிங்காக தான் கால் ஸ்பூன் போல் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் போல் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அது அடுத்ததாக நம்ம இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கட்டியாக கரைச்சிக்கணும் கொஞ்சமாகவே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஒட்டாது காலிஃப்ளவரில் கொஞ்சம் கட்டியாக கரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த அளவுக்கு வந்து திக்னஸ் இருக்கணும் நம்ம இதில் வந்து அங்கே வேறு எந்த மசாலாவும் வந்து சேர்க்க போகிறதில்ல நம்ம அப்புறமா தான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்து நல்ல மசாலாவில் வந்து அங்கே கோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நீங்கள் வந்து மிதமான தீக்கு வச்சுக்கோங்க தீயை வந்து ஃபுல்லாக வைக்காதீங்க அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் இதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து கோபி மஞ்சூரியனுக்காக அங்கே டபுள் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் வந்து பொறிஞ்சால் போதும் செவக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நல்லா நீங்கள் அதை திருப்பி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து வேகிற மாதிரி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து கலர் வந்தால் போதும் ஃபஸ்ட் டைம் பொறிக்கிறது ரொம்ப வந்து கலர் வராது இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்துகிட்டு இது நல்லா வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து திரும்ப வந்து செகண்ட் டைம் போட்டு பொறிக்கணும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது தடவை போட்டு பொறிக்க போகிறோம் எப்பவுமே வந்து செகண்ட் டைம் பொறிக்கும் போது தீயை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா வந்து அங்கே கிறிஸ்பாக வரும் இப்போ வந்து ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது ஒரு அங்கே சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து அங்கே கிறிஸ்பாகிடும் வெளியே எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நிறைய கலர் வராது ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து மசாலா மிளகாய் தூள் எதுவுமே சேர்க்கலை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் வந்து கலர் வரும் நல்லா வந்து கிறிஸ்பாயிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் வேறு ஒரு கப்புக்கு மாற்றிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கோபி மஞ்சூரியன் மசாலா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு அடுத்ததாக பத்து பல் பூண்டை தோலை உரிச்சிட்டு பொடியாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் பூண்டை நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு பெரிய வெங்காயமும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கணும் சாஃப்ட் ஆகக்கூடாது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ஒரு குடை மிளகாயை க்யூப் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கணும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் பட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வாசனையாகவும் இருக்கும் குடை மிளகாய் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சாஸாக சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன்
நான் இன்றைக்கி வந்து ட்ரையாக தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் இப்போ வந்து தண்ணி சேர்க்கலை முதல்ல இது நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து கலந்து விட்டுருவோம் நீங்கள் கொஞ்சம் கிரேவியாக பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அடுத்ததாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவரில் வந்து கோட் ஆகிற மாதிரி மசாலாலாம் வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து காலிஃப்ளவருக்கு மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த மசாலாக்காக சேர்க்குறோம் எல்லா மசாலாவும் வந்து கலந்து விட்டாச்சு அடுத்ததாக வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு கால் கப் போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும் கரைச்சிட்டு நம்ம இதில் வந்து சேர்க்க போகிறோம் இது ஒரு நல்ல ஷைனிங் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் கோபி மஞ்சூரியனுக்கு கட்டி இல்லாமல் வந்து கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு இதில் வந்து சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ட்ரையாக பண்ணுறதுனால கம்மியாக சேர்க்குறேன் தண்ணி கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா இன்னொரு கால் கப் தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ட்ரையாக பண்ணுறதுனால நான் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து ஷைனிங்காக இருக்குது வாசனையாக இருக்குது செமையாக இருக்குது குடமிளகாயில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டுமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு குர்த்தீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் தலைவாழி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தே